Muy bien, muchas gracias, muy contentos de, de recibirlos aquí y que se hayan tomado el tiempo de venir. Oye, se, ah, sí, sí. Se, se ve la felicidad, ¿sabes? Pues con eso, eh, muchísimas gracias aquí por recibirlos este, y qué bueno que nos vienen a visitar. Y nada, sí, eh, con esos chistes, pues cómo no vamos a estar este, contentos. Y sí, la verdad, sí, muy contentos. No, enamorado, eso es lo, lo bueno de la vida siempre. Dicen que el amor te hace la, la vida de otra manera. ¿Mi amor? ¿Mi amor? <risa> pues sí, la verdad, eh, yo creo que estoy viviendo una etapa ahorita de las mejores de mi vida. Me siento muy completa, muy plena. Creo que tengo a gente maravillosa a mi alrededor. Eh, tengo a Eleazar, tengo a un equipo de trabajo extraordinario, entonces creo que justo estoy viviendo lo mejor que, que una mujer pudiera vivir, me siento muy plena, muy a gusto, eh, no hay nada, la verdad que ahorita me moleste, me incomode. <risa> eh, ¿Me toca? ¿Me toca contestar? Ah. No, increíble, la verdad, este, ahora sí que siempre lo he comentado mucho a lo largo de mi vida, y hoy le doy mucha más fuerza a esta palabra que digo que los tiempos de Dios son perfectos, eh, porque lo son. Y creo que también llegan momentos en la vida de una persona en la que empiezas a tomar balanzas, empiezas a tomar equilibrios. Y puedo decir ahorita, eh, decirlo por mi, por mi propia voz y por mi propia persona, que me siento muy contento, muy contento y, y muy pleno en estos momentos de mi vida. Sí, será. Era. Sí, sí, definitivamente. Creo que hay tiempos para todo. Hay tiempos para todo y, y todo se va acomodando. Y sí, estamos, estamos, estamos bien. Jenny, a las mujeres les encanta conocer un poquito sobre la historia de Ana. A ver, platícanos, ¿cómo se dio esta relación con el ESA? ¿Cuándo te dijo que querías estar aquí? Pues mira, todo empezó <risa> desde el año pasado que nos conocimos en, en un evento... Eh, yo cuando lo vi en, en, en el evento no todo, <ríe> no. yo lo vi la verdad yo o sea yo le dije a, a, tenemos un amigo en común a Jesús y le dije Jesús preséntamelo por favor porque yo lo veía en las novelas lo veía así, entonces cuando yo lo vi en persona yo lo vi y dije pues está muy guapo no entonces le dije a Jesús me lo tienes que presentar y Jesús obviamente me dijo sí <ríe> o sea yo fui como la que <ríe> Me sonrojo un poco de más porque la verdad que no conocía bien cómo fue antes de que nos conociéramos, pero ya de conocer la historia siempre me, pues me da un poco de... Me chiveo, me chiveo. O sea, yo fui como la que dije, voy a dar el primer paso, pero sin que él se dé cuenta, ¿no? O sea, por eso le dije como a mi amigo, preséntamelo. Ya nos presentó, nos tomamos una foto, nos seguimos en redes sociales y pues ya desde ahí como que... Empezábamos como a interactuar solamente pues por Instagram, hasta que pues ya de repente, no sé en qué momento. Tenemos mucha información, chicos. No, pero tienes que contarnos en casa, también tú. ¿Qué es tu información de primera vista? Que falta todo, pero a ti, ¿qué te Bueno, principalmente, eh, lo voy a decir con, con mi corazón en la mano. Eh, el, en el momento en el que nos conocimos, porque eso es real, nos conocimos en un evento y pasó un tiempo realmente... Y después cuando nos volvimos a encontrar y nos empezamos a conocer, eh, yo realmente, pues conociendo a Jenny, realmente fue cuando pues, empecé a ver la persona que es, sus sentimientos. Y en base a eso, pues yo, en, cuando empiezas a conocer realmente una persona, te puedes dar la oportunidad de también dejarte conocer. Estamos en eso. Y así fue. Y, y no quiero entrar mucho en detalles, por supuesto, pero eh, después de que nos volvimos a encontrar, pues empezamos a salir. Y pues así, así más o menos pasó. Y pues aquí estamos. Y, y ahora aquí estamos. Sí. <risa> Ahorita. Jenny, platícame el momento en que te dijo quieres ser mi novia. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Cuéntame. Eh, fue algo muy íntimo. Fue. Eh, estábamos él y yo. Y fue como. Justo veníamos de un evento los dos. Eh, llegamos aquí a la casa. Y empezamos a platicar. De sí, temas que como. Que no la verdad. O sea, <risa> quería que, que, que todo estuviera como muy normal, muy. Digo, todos los días siempre son especiales. Y de hecho. La... Gracias, mi amor. <risa> todos los días siempre son especiales. Pero ese día en especial yo quería que fuera como un día 
eh, muy normal, o sea, que habíamos sido un evento y que no hubiera nada como extraordinario. Y bueno, así fue. Es que una cosa fue cuando, cuando fuimos novios, otra cosa fue la otra cosa, ¿no? La pedida de mano. Ajá, o sea, entonces ese día... Bueno, fue muy tradicional. Yo es, a ver, la verdad, y eso también lo quiero decir, eh, hace mucho tiempo... Ay, sí. Pues mira, así como que el, el decir quiero ser mi novia, la verdad es que no, no, fue, no fue como tal. O sea, realmente el decirle quiero ser mi novia no, no fue de la manera tradicional. Eh, creo que nos empezamos a conocer y, y se fueron dando las cosas. Y al otro, pues es otra historia. Pero así como que el quiero ser mi novia, quiere ser mi novia, mi amor, nunca fue. Nunca como pasó. Que el, ¿Lo dimos por hecho? O como que lo sentimos y nos tratábamos como... Pero no está mal decir quiere ser mi novia, ¿eh? O sea, creo que el... el el modo tradicional creo que es el de, de old fashioned como way. Como que te saltaste un pasito muy importante hablando de eso. Gracias por recordármelo. Pero siempre... Ah, ah bueno, pues, este, pues mejor, ¿no? Este, la mejor exclusiva. No, no, no es cierto. No, eso ya está. Ah, sí. No, 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 pero no, no, realmente, realmente eso sí se los platico, o sea, no fue como tal, quiere ser mi novia, pero a veces mil acciones o mil palabras no valen nada contra una acción, ¿sabes? Entonces, eh, más o menos se eh, nos fue dando. No, y él sabe, o sea, al final el Eleazar sabe que yo soy una mujer de hechos, no hay palabras. Lo, lo supo desde un principio y se lo dije desde un principio. Y así es como ha actuado, o sea, no es tanto como, como lo que dice, es más lo que hace. Y creo que eso como, como mujer, eh, a las mujeres nos gusta más un hombre que tome acción a que sea pura habladuría. Entonces, creo que, pues... Las cosas también, ¿no? No hay palabras para eso. ¿no? ¿Cómo has sentido esta relación ya con el tiempo? ¿Cómo, cómo ha madurado? ¿Cómo lo has sentido tú? Muy bien, mira, la verdad es que eh, me entiendo muy bien con el azar. O sea, por ejemplo, un tema muy importante que a mí me, me, me gusta mucho de, de compartir con él es que él es actor y aparte de que yo obviamente... Ay, no se queda... No, ¿Sí? Corte y edición, Daniel. Ah, bueno. Corte. No, pero sí que, que, no, que dejen eso, no le cierren porque... Le dan reto, vamos. Entonces, obviamente, aparte de que, de que, hay, de que lo quiero y, y lo respeto y todo, eh, lo admiro como, como hombre y como la profesión que él tiene. Entonces, eh, él, al ser actor... Creo que compartimos muchos temas que yo en general no puedo hablar con, con otras personas porque no me entienden. Y él que está en el medio, que tiene tantos años en el medio, es una persona que la verdad me ha enseñado bastante. Eh, hemos platicado temas que, como les repito, no puedo ya hablar con nadie más. Al final creo que Eliazar se ha vuelto una parte muy importante en mi vida, eh, mi confidente. Y eso me ha enseñado demasiado y, 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 y admiro mucho yo como hombre y, y, y la carrera que él tiene y creo que eso es algo muy importante en una relación y, y es un tema pues que la verdad me gusta mucho y por eso pues aquí estamos. Bueno, es tiempo para que le digas qué es lo que no te gusta de él, porque siempre hay algo que no nos gusta. Siempre se vale. Y se vale, ¿no? Porque es natural. Pues no, no que no me guste, dilo, pero por dilo, ejemplo... Dilo. Aquí no pasa nada, hombre. Es que, ¿saben que Yo soy como muy tranquila, ¿saben? Yo soy como más relajada, como que yo soy más lenta. Y, y Eleazar es como muy, muy hiperactivo, tiene mucha energía. Y yo, la verdad, me canso muy rápido. Y luego no le puedo seguir el ritmo porque es de que hacemos una cosa, luego otra, luego... Y yo digo de que, espérame tantito, hago que descansar tantito. Es como lo único que no le puedo seguir el ritmo. Pero no es que no me guste, simplemente yo soy como... Más tranquila y si él es más, más despierto. Más y tiene, tiene mucha energía, yo no sé, yo de verdad le digo, o sea, ¿de dónde saca tanta energía? Yo no puedo. Pero se le ve, se sí, le ve sí, <risa> tiene muchísima energía y eso me gusta porque me contagia entonces a mí de eso y ya yo ya no estoy como tan así, ¿saben? Entonces claro. creo que es un buen complemento. Ahora también, hacer ¿cómo le haces a mí para balancear ese tiempo del trabajo y el tiempo con la pareja? Bueno, el otro día estaba, sobre todo para esa pregunta, el otro día estaba leyendo un artículo, no voy a decir el nombre, porque además no lo recuerdo, pero era una persona que decía, hay personas que de repente dicen, es que no, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para el otro. A ver, 
nos despertamos, el día tiene 24 horas. Entonces, realmente, pues descansamos de 4, 6, 8 o hasta 10. Eh, yo en lo personal, pues con 8 creo que estoy bastante bien. Entonces, las otras horas, tienes muchísimas horas para hacer las cosas que te interesan, las cosas que te gustan, tu trabajo, dedicarle tiempo a tu familia. Entonces, realmente siempre cuando tú te acomodas en tus tiempos, en tus tiempos internos, siempre hay tiempo para todo. Entonces, eh, la hemos sabido llevar bien. No te lo voy a decir, no te voy a decir que no ha sido complicado, porque sí lo es. Eh, Jenny trabaja muchísimo, eh, yo también estoy haciendo mis cosas. Entonces, a veces es complicado vernos, pero lo que hemos también tenido en cuenta en nuestra relación, que eso ha sido algo que ha sido maravilloso para mí, es que cuando estamos juntos, estamos juntos y es el tiempo más hermoso y de calidad que podemos tener. Y además lo aprovechamos porque sabemos que a veces vamos a estar separados por cuestiones de trabajo, ¿sabes? Um, ¿Y cómo lo llevamos? Eh, lo llevamos eh, great, eh, increíble. Creo que cuando sabes a, a, a qué darle tu energía y a qué de, en dónde depositar tu energía, eso es bueno. Y cuando depositas energía en el tiempo a personas, es un tiempo que jamás será perdido. ¿Eh? Sí, ¿No? sí. ¿No? sí. Y el amor te abre huecos y espacios. Claro, creo que al final el interés tiene pies y, y se ve, ¿no? O sea, en cuanto tenemos un ratito libre, ¿sabes qué? Eh, no sé, tenemos este fin de semana libre, nos vamos él y yo, nos escapamos de todo y nadie sabe ni dónde estamos, no, ni siquiera ocupamos publicar cosas porque al final es algo que lo vivimos él y yo y también queremos como que protegerlo y cuidarlo porque luego la gente se mete mucho, entonces creo que esto es de los dos y así lo estamos manteniendo y lo estamos cuidando porque es algo que los dos queremos y que lo, y que los dos pues es como, como como cuidarnos nuestra integridad ambos. Claro, y es mejor, ¿no? Y tú lo sabes bien, el, o sea, los medios de comunicación son muy chismosos, quieren meterse, <risa> le buscan hebra donde, donde no hay hilo. Eh, acerca también de eso, Acerca también de eso, yo siempre voy a hacer un comentario, que es muy real. Eh, estamos todos del mismo lado. Realmente es como cuando juegan dos equipos. Todos nosotros estamos del mismo lado. Eh, cada quien está haciendo su trabajo. Ustedes de ese lado, nosotros de este lado. Pero siempre y cuando, siempre, siempre está, es, es, o por lo menos en mí, en mi persona, en mi ser, siempre ha estado el, el pensar que estamos del mismo lado. Right? Eh, pero sí, básicamente eh, por eso un poco lo que dice lo que dice Jenny. O sea, hemos tratado también eh, de cuidar esto en, y hemos tratado de, de manejarlo eh, pues lo más privado posible. Pero básicamente eh, también yo sé que a la gente también le gusta saber, le gusta estar enterada. Y yo nunca he estado en contra de que cuando la gente quiere estar enterada y saber, esté enterada y sepa, claro. ¿sabes? Y tú lo haces saber muy bien. Si las es como para la gente, es como... Claro. Y ahora la gente quiere saber también cuándo la boda. <risa> <risa> ¡Ay, pero! <risa> ya, ya te entregó la niña. Ya. ¡Hombre! A ver, el anillo. Espérame tantito. Bueno. Esto no se los voy a contar, ¿eh? Pues realmente, ¿eh? Tú no me lo cuentes porque aquí quien lo cuenta sabroso siempre es lo que... Exactamente. Tú? Ah, ah mira, no exact, exact, exactamente, exactamente, porque yo no, no voy a contar esa historia. Sí, es ah, algo que no puedes dejar de contar. Pues mira, eh, fue un momento muy íntimo, es como estamos manejando la relación. Eh, como dice el azar, sí la gente puede saber y por eso estamos dando pues estos espacios, pero al final el día al día y detrás de la puerta solo somos él y yo y nuestra gente cercana, entonces fue un momento muy íntimo, yo la verdad yo ni sabía, o sea, yo iba normal, me, me dijo Jesús, ¿sabes qué? Eh, vamos a una cena de negocios, que no sé qué, para platicar unos temas que teníamos Gracias, pendientes. <risa> todo eso porque si no, no lo hubiera logrado, la verdad. Es que y si yo... no, porque si no, ¿cómo logro que no se diera cuenta? 
Entonces yo llegué y nada, pues estaba Eleazar, estaba, estaba Jesús, estaba, estaba Frida. Entonces llegué y pues veo todo así con rosas, un camino de rosas, velas, y yo como que... ¿Qué está pasando? Me, equivo me equivoqué el lugar. <risa> Aquí no es. <risa> y ya, pues, obviamente, seguí el caminito, voy llegando y ya veo, pues, una cena con romántica. Ahí estaba Jesús, Frida, ahí estaba el sentado. Pues ya nos, nos dejaron solos, empezamos a platicar y ya fue que me dijo que... Hablamos de muchos temas, muchas cosas, y al final, pues, ya me dijo eso, que... Que si me quiera casar con él. Qué padre, oye, qué romántico también. Es. O sea, la verdad es que dale su crédito también. Sí, la verdad, o sea, la verdad no me lo esperaba, me, 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 me emocionó mucho porque pues nunca me habían pedido matrimonio y fue algo muy especial, o sea, se sentía, se sentía una vibra increíble. No sé, fue algo muy bonito y la verdad... Pues sí, le dije obviamente que sí, aquí estamos. Es Qué bueno que estamos aquí, imagínate. No me eches la sierra, o sea. No, sí. Una, una difícil decisión también el examen. Um, no, yo creo que. Es un paso firme en la vida. Yo creo que todas las decisiones en la vida son difíciles, de hecho. Creo que no hay decisión fácil, no hay camino fácil en la vida. Eso sí, también siempre lo quiero decir con, con un conocimiento de causa, no al completo ni al, ni, ni al 100%, porque nunca, siempre podemos pensar que nuestra vida está mal, o a veces decimos nuestra vida está mal, o tengo la peor vida, pero porque nunca volteamos a ver hacia abajo, ¿sabes? Entonces... Eh, sí creo que mmm, cuando sientes que debes hacer algo no hay vuelta atrás no hay second chances no hay segundas oportunidades si sientes algo en tu corazón y lo sientes directo tienes que hacerlo tienes que ir por él tienes que pelear por ello ¿sabes? Eh, he vivido siempre mi vida así eh, Creo que cuando quieres algo, que, eh, tienes que luchar por ello. Y, y, y todo esfuerzo al final del día tiene su recompensa. Eso es, eso es by the book. Eso es así. <ríe> eso es así. Quiero esforzarse mucho, pero sí. <ríe> ¿Dónde te gustaría que fuera la ceremonia, todo esto? ¿Tienes planeado, pensado o, o has soñado? Eh, lo que sí sé que es que en la playa no, o sea... Eh, ah, perfecto. Sí, a, a veces no estamos de acuerdo en todo, eso sí lo, te lo tengo que decir. Estamos de acuerdo en muchas cosas, a veces no. Pero lo que sí estuvimos de acuerdo es que la boda en la playa no. Sí, no, la boda o en sea... La playa no. no más eso. Sí, no, es decir... el calor, la humedad, o sea, eso sí sabemos que no. Eh, entonces, sí, obviamente, en la ciudad, eh, no sabemos todavía es aquí en, en, en la Ciudad de México o en algún otro lado, estamos pensando, porque igual es un rollo demasiado grande, sus amistades, las mías, realmente poderlas juntar a todas, o al menos o sea, las más importantes. No, no es cierto, no es cierto, es broma, es broma, es broma. Sí, los adultos, los... Que era una boda grande, que era todas las... los adultos a veces también bromeamos, eso es verdad. La verdad. Entonces, o sea, sí es un tema medio complicado por eso de que, que sí podamos reunir a todos en un solo lugar, porque luego mi familia no está aquí, uno la tuya así, pero luego las amistades andan viajando, X cosa, entonces es un tema medio complicado y apenas estamos viendo como en dónde juntar, ¿no? En dónde hacer el bodorrio. <risa> Pues mira, eh, eh, lo, 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 tentativa, o sea, lo, este lo, año lo, no, este año no, porque definitivamente por, por nuestros compromisos no podemos, él, él, él se va a grabar, eh, yo igual tengo trabajo, entonces eh, yo pienso, y aparte ya se viene el diciembre, ya es navidad, ya hay muchas fiestas, las posadas, imposible ya, entonces, eh, si ya el otro año, ya el otro año, sí. Pues, no escuches. Ah. Ah. 
Ay. Yo creo que es, es... Porque es que no puede saber, saber, no puede saber. Porque dice, bueno, es, sabemos, sabemos, mi amor. Sabemos que, bueno, es una, eh, que el, el, el novio nunca debe ver el vestido, pero yo lo que andaba como por la zona y dije, ay, este no será porque podemos ver. Este, pero no, 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 no puedo ver nada. No, 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 no puede ver. Pero es un vestido muy bonito, de hecho ya lo tenemos, ya lo, ya, ya fuimos a verlo. Y solo le puedo decir que es corte sirena y una cola muy larga. Y yo no puedo dar más detalles porque no quiero que se dé una idea de cómo va a ser. Pero el vestido no, ya está. Es una artificial, ustedes saben, muchachos. <risa> es que es, <risa> es, una, es una locura ahora, ¿no? La inteligencia artificial, pero bueno, se la avance, se la avance. No nos queremos imaginar nada, la verdad. No, no. ¿De qué estás hablando, Rey? ¿De qué estás hablando, Rey? ¿De qué estás hablando, Rey? Espérame. <risa> No, va a ser uno, porque realmente es un día especial y entonces yo quiero lucir siempre con el vestidazo. No, hay, hay, hay personas que, novias que se cambian como uno un poco más sencillo después en la boda, pero no. Yo quiero el vestido, todo el evento así, con la cola o que me lo estén pisando, no me importa. <risa> eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ya, 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 ya. ¿Qué, pas ¿Qué pasó ahí? Ahora sí que... La plática está mena, ¿no? Ah, no, eso, este... Tenemos pensado primero una ceremonia, realmente. Una ceremonia eh, con sus familiares, con sus amigos. Eh, algo para nosotros. Eh, algo íntimo, realmente. Y después, eh, los, le, las otras ceremonias, este, veremos cómo se van dando. Pero la, la principal y primordial que tenemos nosotros en mente es algo... Pues es algo íntimo, íntimo entre nosotros, realmente. Sí. Oye, tu mamá va a estar feliz. Ay, no va a estar feliz, Sí, right, right. <risa> eh, bueno, pues, eh, mi madre feliz con Max, con Maximiliano, pero también luego sí, también me pregunta, ¿no? Este, me dice, pues también te lo hace. ¿Y para cómo, es la, cómo es la pregunta? <risa> este, pero, eh, pues bien, sí, está, está, está felicísima, muy, muy contenta. De hecho, hoy nos iba a acompañar aquí, solo que... Eh, no, no, no pude estar hoy con nosotros, pero hoy va, hoy va a acompañarnos aquí. Está muy contenta, sí. Qué padre que le des también ese regalo, porque eso va a ser muy feliz. Sí. Y luego el nieto, imagínate. ¡Ay, no, ya espérate! No, esto, esto, está yendo, esto está yendo demasiado lejos. Ah. No, o sea, vamos paso a paso. Eh, ya hacemos la tarea más, no el resultado. No, ya ahorita creo que hablar de un hijo es muy pronto. Creo que primero hay que enfocarnos eh, los dos en nuestras carreras y, y construir algo juntos para poder después ofrecer algo, pues algo a, a, a nuestros futuros hijos, ¿no? Si es que... No, bueno, yo te vamos a atender. Eh, bueno, es un tema que no hemos tampoco platicado mucho. Eh, no, eh, yo siempre he decidido que lo que diga nuestro señor creador. Eh, soy un ferviente creador de la decisión de nuestro señor creador. Eh, siempre, siempre, siempre eh, trato de hablar con, con mi señor creador todos los días. Eh, a veces, si no hablo con él es porque me quedé dormido, pero siempre antes de dormir trato de hablar siempre con nuestro señor creador y siempre tomo en cuenta lo que él decida y lo que, nos, lo que mande. Este, niño, niña, eh, lo que venga, eh, sería increíble. Creo que es la mayor bendición que, que un ser humano puede tener. Y, y, la, y el mayor logro de un ser humano, ¿cuál podría ser si no sería crear vida? ¿Cierto? Eh, entonces, pues, digo, de gustos. Lo, eh, yo quiero ser papá de niña y niña, la verdad, porque este, eh, yo vengo de una familia de que éramos siete hermanos. Bueno, somos siete hermanos. Y pues estoy eh, criado con esa con esa ideología de, de ser muchos en la familia. De, 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 ser, de, ser, de ser, pero yo soy de, de la idea de, 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 de que la familia sea grande, ¿sale? este Pero ahora sí que Dios el Señor Creador decide y dirá. Adoptamos un perrito también. <risa> Se vea más grande. Sí, <risa> gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Por, por la visita. Muy esperada, bien. esperada, por supuesto. Gracias por la nota también. Gracias, gracias a, gracias a ustedes. Gracias por en nosotros y darnos esta noticia. No, gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias y bueno, a todos nuestros amigos les mandamos un beso. Y el amor a las puertas del amor nunca, nunca puedes cerrarlas, porque el amor siempre llega cuando menos lo esperas. Esa es la verdad. Muchas gracias. Gracias. Bravo.